மானிட மகன் முன்னிலையில் நிற்க வல்லவர் ஆவதற்காக எப்பொழுதும் விழிப்பாயிருந்து மன்றாடுங்கள் லூகான் அர்ச்செய்தி இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது இறைவசனம் இறையேசுவில் அன்புக்கினியவர்களே வாரத்தினுடைய செவ்வாய்க்கிழமையில் இருக்கிறோம் நம்முடைய பங்கின் பாதுகாவலரும் நமக்கு மிகவும் பிடித்தவருமான கோடி ஏற்பதர் புனித அந்தோனி அவருடைய வணக்கமிகு நாளில் நாம் இருக்கிறோம் அக்டோபர் மாதம் ஜபமாலை மாதம் நம் எல்லாருமே ஜபமாலை ஜபிக்க வேண்டும் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் ஜபிக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய கத்தோலிக்க கடமையாக இருந்தாலும் இந்த மாதம் முழுவதும் நாம் குறிப்பாக ஜபமாலை ஜபிக்க வேண்டும் என்பதை தாயாம் திரு அவை வலியுறுத்தி கூறிக்கொண்டிருக்கிறது அன்புக்கினியவர்களே இன்றைய இறை சிந்தனையை நான் இரண்டு சிந்தனைகளாக உங்களோடு சேர்ந்து தியானிக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று இன்று அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நம்முடைய முன்னாள் திருத்தந்தையும் புனிதருமான புனித இரண்டாம் ஜான் பவுலுடைய நினைவு நாளை கத்தோலிக்க திரு அவை என்று கொண்டாடி மகிழ்கிறது எனவே நம்முடைய திருத்தந்தை குறித்து நாம் தியானிப்பது சால சிறந்தது என்று நான் கருதுகிறேன் காரணம் திருத்தந்தைக்கும் இந்த அக்டோபர் மாதத்திற்கும் அக்டோபர் மாதத்தில் நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற ஜபமாலைக்கும் தொடர்பிருப்பதால் நம்முடைய திருத்தந்தை குறித்து நாம் தியானிக்க முயற்சி செய்வோம் இது முதல் சிந்தனை இன்றைய இறை வார்த்தை வழிபாடு நமக்கு தருகின்றதை இரண்டாவது சிந்தனையாக நாம் தியானிக்க முயற்சி செய்வோம் அன்புக்குரியவர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினெட்டாம் தேதி போலந்து நாட்டில் பிறந்தவர் நம்முடைய திருத்தந்தை புனித இரண்டாம் அருள் சின்னப்பர் அவருக்கு ஒன்பது வயது இருக்கின்ற பொழுது அவருடைய தாயார் இறந்து போகிறார் அவருக்கு இருபது வயது நடக்கின்ற பொழுது அவரது தந்தையும் இறந்து போகின்றார் அதன் பிறகு அவர் இராணுவத்தில் சில ஆண்டுகள் பணியாற்றுகின்றார் அதன் பிறகு அவர் குருவாக ஆசைப்படுகின்றார் குருத்துவ பயிற்சி பெறுகின்றார் அது இரண்டாவது உலக போர் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற தருணம் நாசி படைகளால் கைது செய்யப்படுகிறார் ஆனால் அவர் அந்த கைது படலத்தின் பொழுது தப்பித்து விடுகின்றார் பிறகு தன்னுடைய குருத்துவ படிப்பை தொடருகின்றார் அவர் குருவாக அறுப்பொழிவு செய்யப்படுகின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் குருவாக அறுப்பொழிவு செய்யப்படுகின்றார் முப்பத்தி எட்டு வயது நடக்கின்ற பொழுது அவர் ஆயராக அறுப்பொழிவு செய்யப்படுகின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் கருதினாலாக உயர்த்தப்படுகின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அவர் திருத்தந்தையாக உயர்த்தப்படுகின்றார் அவர் இறக்கின்ற வரை இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இரண்டாம் தேதி இறைவனடி சேருகின்றார் அதுவரை இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் நம்முடைய கத்தோலிக்க திருச்சபையினுடைய வரலாற்றில் ஒரு நீண்ட திருத்தந்தையாக பணியாற்றியவர் என்ற பெருமைக்குரியவர் ஆகின்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மே மாதம் ஒன்றாம் தேதி நம்முடைய முன்னாள் திருத்தந்தை பதினாறாம் ஆசிர்வாதப்பர் அவர்களால் அருளாளராக அவர் உயர்த்தப்படுகின்றார் இன்றைய நம்முடைய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களால் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு மே மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி புனிதராக உயர்த்தப்படுகின்றார் அன்புக்குரியவர்கள் நம்முடைய திருத்தந்தை குறித்த ஒரு சிறு முன்னுரை ஆனால் நம்முடைய திருத்தந்தையினுடைய விழாவை அல்லது நினைவு நாளை இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் நாம் கொண்டாடுவதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நம்முடைய திருத்தந்தை ஒளியின் மறையுண்மைகள் மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் லைட் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் நாம் ஜபிக்கின்ற 
இந்த ஒளியின் மறையுண்மைகளை திருச்சபைக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கின்றார் இப்படியாகத்தான் அதுவரை பதினைந்து தேவ ரகசியங்கள் என்று சொல்லி மகிழ்ச்சியின் மறையுண்மைகள் துயர் நிறை மறையுண்மைகள் மகிமை நிறை மறையுண்மைகள் என்று சொல்லி மூன்று பகுதிகளாக மூன்று தேவ ரகசியங்களை பதினைந்து மறையுண்மைகளாக தியானித்த நமக்கு அன்னையினுடைய பங்கேற்பு இயேசுவினுடைய மீட்பு திட்டத்தில் மிக முக்கியமானது எனவேத்தான் நம்முடைய திருத்தந்தை அன்னை மரியாதை குறித்து பேசுகின்ற பொழுது அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் அன்னை மரியால் வழியாகத்தான் நாம் இயேசுவை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்லுகிறார் டு கிரைஸ்ட் த்ரு மதர் மேரி என்று குறிப்பிடுகின்றார் எனவே இந்த ஒளியின் மறையுண்மைகளை மற்ற பதினைந்து மறையுண்மைகளோடு சேர்த்து ஒரு முழுமையின் மறையுண்மைகளாக இருபது மறையுண்மைகளை உள்ளடக்கிய திருச்சப மாலையை திருச்சபைக்கு கொடுத்து அன்னையோடு சேர்ந்து ஏசுவனுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தியானிக்க அவருடைய பிறப்பு அவருடைய பணிகள் அவருடைய பாடுகள் அவருடைய உயிர்ப்பு ஆகியவற்றை குறித்து தியானிப்பதற்கு நமக்கு உதவி செய்தவர் திருத்தந்தை புனித இரண்டாம் அருள் சின்னப்பர் அன்புக்குரியவர்களே அன்னை மரியால் பாத்திமா நகரில் குழந்தைகளுக்கு காட்சி கொடுத்த பொழுது மூன்று இரகசியங்களை வெளியிட்டார் அந்த மூன்றாவது இரகசியத்தில் அன்னை மரியால் பாத்திமா நகரில் தன்னை ஜபமாலை அன்னை என்று சொல்லி இந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லி அவர் சொல்லுவார் திருச்சபை துன்புறும் திருச்சபையினுடைய தலைமை ஆளுமை இரத்தம் சிந்த வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் பெரும் இன்னல் ஏற்படும் என்று சொல்லி மூன்றாவது இரகசியத்தில் வெளிப்படுத்துவார் அது திருத்தந்தையினுடைய காலத்தில் நிறைவேறியது காரணம் திருத்தந்தை இரண்டு முறை துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு இரத்த வெள்ளத்தில் மடிந்தார் என்று சொல்லப்படுது ஒன்று அவர் சிறுவனாக இருக்கின்ற பொழுது அவனுடைய நண்பன் ஒருவன் ஒரு துப்பாக்கியை காட்டி பேசி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது தவறி அந்த சு துப்பாக்கி வெடிக்கிறது அதில் அவருக்கு காயம் ஏற்படுகிறது அதன் பிறகு திருத்தந்தையாக இருந்த பொழுது முகமது ஹலி அக்காய் என்கின்ற ஒருவரால் அவர் சுடப்படுகிறார் இரத்த வெள்ளத்தில் விழுகின்றார் ஆனால் அன்னை மரியாளுடைய பெரும் பரிந்துரையால் அவர் காக்கப்படுகின்றார் எனவே அவர் உடல்நலம் பெற்ற பிறகு தன்னை துளைத்த அந்த குண்டுகளை எடுத்து கொண்டு போய் பாத்திமா நகரில் அன்னை மரியாளுடைய கிரீடத்தில் அதை பதிக்கின்றார் காரணம் அன்னை மரியால் தான் என்னை காப்பாற்றினாள் என்று சொல்லி அன்னை மரியாளுடைய மேலான பரிந்துரையை குறித்து வல்லமை குறித்து திருத்தந்தை இரண்டாம் அருள் சின்னப்பவர்கள் உலகளாவிய கத்தோலிக்க திரு அவைக்கு ஒரு செய்தியாக கொடுக்கின்றார் அன்புக்குரியவர்களே இந்த திருத்தந்தை என்று நமக்கு சொல்லுவது நாம் எல்லாருமே அன்னை மரியாளுடைய மேலான பரிந்துரையை சதா காலமும் தேட வேண்டும் குறிப்பாக இந்த ஜபமாலையை ஜெபிப்பதின் மூலமாக அன்னை மரியாளோடு சேர்ந்து இயேசுவினுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை அவருடைய களப்பணியை பாடுகளை துன்பங்களை உயிர்ப்பினை தூய ஆவியானவருடைய வருகையை திருச்சபையினுடைய பிறப்பை நாம் தியானிக்க வேண்டும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மிக அழகாக திருத்தந்தை அவர்கள் நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஏறக்குறைய நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது நாடுகளுக்கு திருப்பயணம் மேற்கொண்டு உலகில் அமைதி நிலவ வேண்டும் எல்லா பிரிவினை சபையை சார்ந்தவர்களும் கிறிஸ்து இயேசுவை எடுத்துரைக்க வேண்டும் உலகில் வறுமை ஒழிய வேண்டும் எல்லாருக்கும் உணவு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எப்பொழுதுமே குரல் எழுப்பியவர் நம்முடைய திருத்தந்தை இரண்டாம் அருள் சின்னப்பர் என்று சொல்லி இவரை குறித்த வாழ்க்கை வரலாறு சொல்லுகிறது இளையோரை அதிகமாய் அன்பு செய்த திருத்தந்தை இந்த இளையோர்கள் தான் இந்த கத்தோலிக்க திருஆவையினுடைய தூண்கள் என்று சொல்லி கொண்டாடிய திருத்தந்தை புனித இரண்டாம் அருள் சின்னப்பர் அன்புக்குரியவர்களே நாம் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்த புனித திருத்தந்தை இரண்டாம் அருள் சின்னப்பர் நாம் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்த நம்முடைய நடமாடும் உயிரோடு இருக்கின்ற பொழுது நடமாடும் புனித என்று சொல்லப்பட்ட புனித அன்னை தெரேசாவை கொண்டாடிய திருத்தந்தை புனித இரண்டாம் அருள் சின்னப்பர் இந்த திருத்தந்தைக்காக நாம் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இவருடைய போதனைகள் வழியாய் நாம் இயேசுவை அடைவதற்கு அன்னை மறியால் ஒரு மிகச்சிறந்த வழி என்று சொல்கின்ற 
ஒரு நற்செய்தி நமக்கு சொன்னதற்காக நாம் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் திருச்சப மாலையில் ஒளியின் மறையுண்மைகள் என்கின்ற ஐந்து தேவ ரகசியங்களை சேர்த்து இன்னும் ஆழமாய் நாம் நற்செய்தியை உணர்ந்து கொள்ளுவதற்கும் புரிந்து கொள்வதற்கும் உதவி செய்ததற்காக நாம் நன்றி சொல்லுவோம் அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய திருத்தந்தை இரண்டாம் அருள் சின்னப்பர் தான் சொல்லுகின்றார் ஜெபமாலை ஒரு சிறிய விவிலியம் என்று சொல்லுகிறார் ரோசரி இஸ் அ மினி பைபிள் வென் யூ பிரே த ரோசரி யூ ஆல்சோ ரீட் த பைபிள் என்று சொல்லி நம்முடைய திருத்தந்தை இரண்டாம் அருள் சின்னப்பர் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார் இன்று அவருடைய நினைவு நாளை திருச்சபை கொண்டாடி மகிழ்கிறது கடவுளுக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய இறை வார்த்தை வழிபாடு நமக்கு தருகின்ற இரண்டாவது சிந்தனையை நாம் தியானிக்க முயற்சி செய்வோம் நான் பள்ளிக்கரனை அற்புத குழந்தை இயேசு பங்கிலே பங்கு பணியாளராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மாதம் முதல் வாரத்தில் எங்களுடைய பங்கு ஆண்டு பெருவிழாவை கொண்டாடுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு இந்த முதல் வாரம் என்பது இரண்டாவது தேதியை ஆரம்பிப்பதால் நாம் அதற்கு அடுத்த வாரத்தில் திருவிழாவை கொண்டாடலாம் என்று சொல்லி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பங்கு பேரவையில் பேசி முடிவெடுத்தோம் எனவே வருகின்ற ஒன்பதாம் தேதி முதல் பனிரெண்டாம் தேதி வரை ஆண்டு திருவிழாவை திட்டமிட்டிருக்கணும் எனவே ஆண்டு திருவிழாவிற்கு நாம் குருக்களை அழைப்போம் ஓய்வு பெற்றிருக்கின்ற ஆயர்களை நாம் அழைப்போம் என்று சொல்லி மாதா தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு ஓய்வு பெற்ற நம்முடைய சேலம் மறை மாவட்ட ஆயருடைய தொலைபேசி ஓய்வு பெற்ற கும்பகோணம் மறை மாவட்டத்தினுடைய ஆயர் தந்தையினுடைய தொலைபேசி எண்ணையும் கேட்க முயற்சித்த பொழுது இந்த மாதா தொலைக்காட்சியில் பணியாற்றுகின்ற என்னுடைய வகுப்பு தோழர் சொன்னார் கிறிஸ்டி எங்களுடைய கும்பகோணம் மறை மாவட்டத்தினுடைய ஆயர் பெங்களூரு பேதிரு குறுமடத்தில் முனைவர் பட்டத்திற்கு படித்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னார் நான் கேட்டேன் ஆயராக இருந்து ஓய்வு பெற்று விட்டார் எழுபத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேல் ஆகிவிட்டது இதற்கு மேல் முனைவர் பட்டம் பெற்று என்ன செய்ய போகிறார் என்று சொல்லி அவரிடம் கேட்ட பொழுது கிறிஸ்டி அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் முனைவர் பட்டம் பெற்று படிப்பை மேற்கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னார் நான் கேட்டேன் அவருடைய ஆய்வு எதை குறித்தியது என்று சொல்லி கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னார் நான் யார் என்கின்ற தலைப்பில் தன்னுடைய முனைவர் பட்டைய ஆய்வு படிப்பை தொடங்கியிருக்கிறார் என்று சொன்னார் ஊ ஆமை இந்த தலைப்பில் தான் அவர் இந்த முனைவர் பட்டத்து படிப்பை மேற்கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னார் அன்புக்குரியவர்களை இந்த அனுபவத்தை இன்றைய முதல் வாசகத்தோடு நான் ஒப்பிட்டு பார்க்க விரும்புகிறேன் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் புனித பவுலடியார் எபேசிற்கு எழுதிய திருமுகத்தில் இன்று நாம் வாசிக்க கேட்ட இந்த பகுதியில் மிக அழகாக நமக்கு ஒரு அழுத்தமான செய்தியை குறிப்பிடுகின்றார் பல வேலைகளில் இந்த கேள்விகளை நாம் கேட்பதில்லை ஊ ஆமை நான் யார் வைரமுத்து அழகாக சொல்லுகிற நான் என்பது யார் ஒருவர் நம்மை பார்த்து நீ யார் என்று கேட்டால் நம்முடைய பதில் எதுவாக இருக்கும் ஒருவேளை நாம் சொல்லுவோம் நம்முடைய பெயர் நம்முடைய பெற்றோருடைய பெயர் நாம் சார்ந்திருக்கின்ற ஊர் அல்லது நாம் செய்கின்ற பணி இதன் அடிப்படையில் நாம் யார் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அவர் சொல்லுகின்றார் நீ என்பது உடலா உயிரா பெயரா இல்லை இந்த மூன்றும் இல்லை நீ என்பது செயல் என்று குறிப்பிடுகிறார் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய முதல் வாசகத்தினுடைய பின்னணியில் புனித பவுலடியார் நாம் யார் என்கின்ற கேள்வியை ஒருவேளை நாம் எழுப்பினால் அவர் சொல்லுகின்றார் நாம் இறை மக்கள் நாம் இறைவனுக்கு சொந்தமான மக்கள் கடவுளுக்குரியவர்கள் மிக அழகாக புனித பவுலடியார் குறிந்திருக்கிற திருமுகத்தில் சொல்லுகிறார் நாம் கிறிஸ்துவுக்கு உரியவர்கள் கிறிஸ்து கடவுளுக்குரியவர் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அப்படி என்றால் நாம் இறை மக்கள் என்றால் இறைவனுக்கு சொந்தமானவர்கள் கடவுளுக்கு சொந்தமானவர்கள் நாம் இறைவனுக்கு கடவுளுக்கு சொந்தமானவர்கள் என்றால் நாம் எப்பொழுதுமே கடவுளுடைய உடனிருப்பை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கடவுள் நம்மை படைத்தார் கடவுளில் சாயலில் நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கடவுளை பிரதிபலிக்கின்ற மக்களாக நாம் வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய சொல்லும் செயலும் கடவுளை பிரதிபலிப்பதாக கடவுளுடைய பிம்பங்களாக நாம் இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை புனித பவுலடியார் இங்கு நமக்கான ஒரு செய்தியாய் சொல்லி 
நாம் யார் என்றால் நாம் இறை மக்கள் கடவுளுக்குரியவர்கள் அன்புக்குரியவர்களே பழைய ஏற்பாட்டில் கடவுள் இஸ்ரேல் மக்களோடு உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளுகின்றார் முதல் உடன்படிக்கை அவர் சீனாய்மலை அடிவாரத்தில் அவர்களோடு செய்து கொள்ளுகின்றார் அந்த உடன்படிக்கையில் கடவுள் என்ன சொல்லுகின்றார் நான் உங்களுக்கு கடவுளாயிருப்பேன் நீங்கள் எனக்கு மக்களாயிருப்பீர்கள் ஐ வில் பி யோர் காட் அண்ட் யூ ஷால் பி மை பீப்புள் நான் கடவுள் என்றால் இறைவன் என்றால் ஆண்டவர் என்றால் நீங்கள் எனக்குரியவர்கள் நீங்கள் என்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று கடவுள் இஸ்ரேல் மக்களோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்து கொள்கிற இந்த உடன்படிக்கை எரேமியா இறைவாக்கினருடைய பகுதியில் எதுவாக சொல்லப்படுகிறது நான் என் மக்களோடு மீண்டும் உடன்படிக்கை செய்து கொள்வேன் என் சட்டங்களை எல்லாம் அவர்களுடைய இதயத்தில் நான் பதிப்பேன் நான் அவர்களுக்கு கடவுளாயிருப்பேன் அவர்கள் என் மக்களாயிருப்பார்கள் என் கட்டளைகளையும் நியமங்களையும் முறைமைகளையும் கடைபிடிக்கின்றவர்களாய் இருப்பார்கள் என்று குறிப்பிடுகின்ற அன்புக்குரியவர்களே நாம் இறை மக்கள் என்று சொன்னால் நாம் இறைவனை பிரதிபலிக்கின்ற மக்களாய் இருக்க அழைக்கப்படுகிறோம் தொடர்ந்து சொல்லுகின்றார் நீங்கள் கடவுளுடைய சமுதாயத்தின் உடன் குடிமக்கள் நீங்கள் உடன் குடிமக்களாய் இருப்பதால் அவரே சொல்லுகின்றார் நீங்கள் அந்நியர் அல்ல வேற்று நாட்டவர் அல்ல நெவர் திங் தட் யூ ஆர் அன் ஏலியன் நீங்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு அப்பாற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் நீங்கள் மக்கள் அல்லாதவர்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் ஒருபோதும் எண்ணாதீர்கள் மாறாக நீங்கள் உடன் குடிமக்கள் யு ஆல் பிலாங் டு காட் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ப்ரவுட் டு சே தட் ஐ பிலாங் டு கிரைஸ்ட் நான் இயேசுவை சார்ந்தவன் நான் இயேசுவினுடைய பிள்ளை நான் இயேசுவனுடைய மகன் நான் இயேசுவனுடைய மகள் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் நாம் எப்பொழுதுமே பெருமை கொள்ள வேண்டும் பெருமை கொள்ளுவதை விட இயேசுவாய் நாம் வாழ்வது தான் மிக முக்கியம் இதைத்தான் புனித பவுலோடைய அன்புக்குரியவர்களை ஏறக்குரிய கடந்த வியாழக்கிழமையிலிருந்து இந்த மாதத்தினுடைய முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை இருக்கின்ற எல்லா நாட்களிலும் எபேசியர் கிடைத்த திருமுகத்திலிருந்து தான் நம் முதல் வாசகங்களை தியானித்து தியானிக்கின்றோம் தியானிக்கப் போகின்றோம் பவுலடியார் அழுத்தமாய் சொல்லுகின்றார் நாம் இறை மக்கள் கடவுளுடைய குடும்பத்தினுடைய உடன் குடிமக்கள் தொடர்ந்து சொல்லுகின்றார் நீங்கள் கடவுளின் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் நீங்கள் கடவுளுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் நீங்கள் வேறேதோ ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல அல்லது இந்த குடும்பம் தான் என்னுடைய குடும்பம் அல்ல நாம் இந்த குடும்பத்தை அல்லது கடவுள் வழியாய் அவருடைய கிருபையால் நாம் உருவாக்கி இருக்கிற குடும்பம் கடவுளுக்குரிய குடும்பம் அப்படி என்றால் அன்புக்குரியவர்களை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் கணவன் மனைவியாய் அம்மா அப்பாவாய் பெற்றோராய் காலையில் எழுந்தவுடன் நம்முடைய குடும்பங்களை கடவுளிடம் ஒப்பு கொடுத்து நாம் செபிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே இது நீர் எனக்கு கொடுத்த குடும்பம் இந்த குடும்பம் உனக்குரிய குடும்பம் எனவே இந்த குடும்பம் முழுவதையும் நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் நீர் வழி நடத்தும் நீர் ஆசிர்வதியும் நீர் பராமரியும் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் எனவே தான் பவுலடியார் சொல்லுகின்றார் நாம் கடவுளுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் நாம் கடவுளுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் என்றால் திருத்தூதர்கள் நமக்காக பரிந்து பேசுகின்றார்கள் இறைவாக்கினர்களுடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்முடைய கத்தோலிக்க வாழ்வை நாம் கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்பதையும் இங்கு பவுலடியார் நமக்கு நினைவூட்டல் செய்து அவர் சொல்லுகின்றார் நாம் ஏசு கிறிஸ்துவையும் திருத்தூதர்களையும் இறைவாக்கினர்களையும் கொண்ட கட்டிடமாயிருக்கின்றோம் ஏசுதான் இந்த குடும்பம் என்கின்ற திருச்சபை என்கின்ற கட்டிடத்தினுடைய மூளைக்கல்லாயிருக்கிறார் த த த ஃபவுண்டேஷன் ஒரு கட்டிடத்திற்கு அந்த மூளைக்கல் என்பதுதான் மிக முக்கியமானது எனவே தான் ஒவ்வொரு முறையும் கட்டிடங்களை நாம் எழுப்புகின்ற பொழுது அது ஆலயமாக இருக்கட்டும் நம்முடைய வீடாக இருக்கட்டும் நாம் முதலில் அந்த கல்லைத்தான் மூளைக்கல்லைத்தான் நாம் ஆசிர்வதித்து அதன் மீது தான் நம்முடைய கட்டிடத்தை நாம் எழுப்புகின்றோம் கட்டிடம் முழுவதும் அந்த மூளைக்கல்லின் மீது தான் முழுவதுமாக தாங்கி இருக்கிற அன்புக்குரியவர்களே நாம் இறை மக்கள் கடவுளுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் உடன் குடிமக்கள் என்றால் நாம் இயேசுவின் மீது நம்முடைய குடும்பத்தை நம்முடைய கத்தோலிக்க நம்பிக்கையை விசுவாசத்தை தனி மனித ஆன்மீகத்தை கட்டி எழுப்பியவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அன்புக்குரியவர்களை தொடர்ந்து இரண்டு செய்திகளை புனித பவுலடியார் நமக்கு அழுத்தமாய் சொல்லுகின்றார் நாம் கடவுளுடைய தூய கோவில் கடவுள் வாழுகின்ற உரைவிடம் என்று சொல்லுகின்றார் நமக்குள் கடவுள் உரைகின்றார் ஒவ்வொரு நாளும் திருப்பள்ளியில் பங்கேற்கின்றோம் நற்கருணையை பெற்றுக்கொள்ளுகின்றோம் 
நற்கரனை பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற நாம் இயேசுவாக மாறுகிறோமா நண்புக்குரியவர்களை கவிஞர் மிக அழகாக சொல்லுகின்றார் மரங்களை கொண்டு இந்த மனிதர்கள் ஏராளமான சிறுவையை செய்கின்றார்கள் ஆனால் இவ்வளவு மனிதர்கள் இருந்தும் இவர்களால் ஒரு இயேசுவை உருவாக்க முடியவில்லையே என்று சொல்லுகிறார்கள் மிக அழுத்தமான செய்தி ஆணித்தரமான செய்தி ஒரு சவுக்கை கொண்டு அடிப்பது போன்ற செய்தி திருப்பள்ளியில் பங்கேற்கிறோம் இறை வார்த்தையை கேட்கின்றோம் நற்கரனை உட்கொள்ளுகின்றோம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் இயேசுவாக வாழ்ந்திருக்கிறோமா இயேசுவை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரதிபலித்திருக்கிறோமா இயேசுவை வெளிப்படுத்துகின்ற பிம்பங்களாக நாம் இருந்திருக்கிறோமா கோடி அற்புதர் தன் வாழ்நாளுடைய ஒவ்வொரு சூழலிலும் இயேசுவை பிரதிபலிக்கின்ற மனிதராக இருந்தார் எனவே தான் இந்த நாள் வரை அவர் எடுத்துரைத்த நற்செய்தி நிமித்தமாய் அழியாத நாக்கை கொண்டிருக்கின்ற அற்புதமான புனிதர் என்பதை திருச்சபை நமக்கு சொல்லுகிறது என் அன்புக்குரியவர்களே திருச்சபையில் அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் எழுந்த கடவுளுக்கு எதிரான தப்பறை கொள்கைகளை சம்மட்டி கொண்டு அடித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது எனவே தான் புனித அந்தோனியாருடைய மண்டாட்டு மாலையில் நான் ஜெபிக்கின்றோம் திருச்சபையின் சம்மட்டியானவரே தப்பறைகளை சம்மட்டி போல் ஓங்கி அடித்து உடை தெரிந்தவரே என்று சொல்லி நாம் ஜபிக்கின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே புனித அந்தோனியார் தன் வாழ்வின் ஒவ்வொரு சூழலிலும் இயேசுவை பிரதிபலிக்கின்றவராய் என்றார் மிக எளிமையான வாழ்க்கையின் மூலமாய் கடவுளை குறித்து சதா காலமும் பேசுவதன் மூலமாய் வாய்ப்பு கிடைத்த பொழுதெல்லாம் இறை வார்த்தையை மிகுந்த உற்சாகத்தோடு சத்தியத்தை சத்தமாய் அறிவிக்கின்ற கடவுளுடைய ஓங்கிய குரலாய் கர்ஜிக்கும் சிங்கமாய் புனித அந்தோனியார் இருந்தார் என்று சொன்னால் இந்த அந்தோனியாரை கொண்டாடுகின்ற மேலான பரிந்துரையை இறைஞ்சி வேண்டுகின்ற நாமும் இயேசுவை பிரதிபலிக்கின்ற அவருடைய பிம்பங்களாய் அவருடைய தூய ஆவி ஆலயமாய் அவரை மூளைக்கல்லாய் கொண்டு கட்டி எழுப்பப்பட்ட கத்தோலிக்க நம்பிக்கையாளர்களாய் நாம் இருக்கும்படி அழைக்கப்படுகின்றோம் அன்பு கூறியவர்களே அதற்கான அருளை இந்த திருப்பலியில் நாம் மன்றாடுவோம் இயேசும் இதைத்தான் சொல்லுங்க யூ பிலாங் டு மீ நீ எனக்குரியவன் எஸ்ஐயா இறைவாக்கினர் மிக அழகாக சொல்லுகின்றார் கடவுள் நம் பெயரை தம் உள்ளங்கைகளில் பொறித்து வைத்துள்ளார் அவருடைய திருக்கரங்களில் நம் அழகிய மணி மகுடமாய் இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகின்றார் தாய் உன்னை மறந்தாலும் நான் உன்னை ஒருபோதும் மறவேன் என்று குறிப்பிடுகின்றார் மலைகள் நிலை பெயரலாம் குன்றுகள் சாயலாம் ஆனால் நான் உன் மீது கொண்ட பேரன்பு ஒருபோதும் நிலை குலையாது என்று சொல்லுகின்றார் பாருங்கள் கடவுளுடைய அன்பு எப்பேற்பட்ட அன்பாக இருக்கிறது இந்த அன்பை கொண்டாடுகிற நாம் இந்த அன்பில் வளருகிற நாம் இயேசுவாயிருக்கிறோமா அன்னை மறியால் இயேசுவை உதரத்தில் தாங்குவதற்கு முன்பாக உள்ளத்தில் தாங்கினால் என்று சொல்லி புனித அகுஸ்தினார் குறிப்பிடுகிறார் அன்னை மறியால் இயேசுவை பெற்றெடுத்தாலும் இயேசுவனுடைய முதல் சீடத்தியாக இருந்தாலும் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தன் மகனையே பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு மாபெரும் சக்தியாய் மாபெரும் ஆளுமையாய் அப்போ சிலர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தினார் தன் மகனுடைய இறையாட்சி பணி தன் மகனோடு நின்றுவிடக்கூடாது அவர் தேர்ந்தெடுத்த அப்போ சிலர் வழியாக உலகம் முழுவதும் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அன்னை மறியால் சிதறண்டு போன சீடர்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து மேல் மாடியில் அவர்களை ஒருங்கிணைத்து தூய ஆவியானவருடைய வருகைக்காக அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தி ஜெபித்து திருத்தூதர்கள் பணி புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றிலிருந்து வாசியுங்கள் அன்னை மறியால் திருத்தூதர்களோடு சேர்ந்து ஜெபித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது அன்புக்குரியவர்களை அன்னை மறியால் சதா காலமும் கடவுளுடைய ஆலயமாய் கடவுளுடைய மகளாய் இயேசுவை பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு பிம்பமாய் இருந்தார் அன்னை மரியாலையும் அன்னை மரியாலை அதீதமாய் அன்பு செய்த கோடி அற்புதரையும் கொண்டாடுகின்ற நாம் இயேசுவை பிரதிபலிக்கின்ற இயேசுவுக்குரிய மக்களாய் இயேசுவினுடைய மறு பிம்பங்களாய் நாமும் வாழ இந்த திருப்பள்ளியிலே தொடர்ந்து செபிப்போம் அனைவரும் எழுந்த நின்று 